，海特里是我爸的亲生女儿，你怎么不早说呀？你女儿在哪个公司上班，做什么的，你会不知道？天儿，我觉得妈肯定不知道。风投公司离老百姓离多远呢？是吧？那再者说，又是跨国公司，那妈怎么能知道呢？不过现在也好，这一家人总算能见着了。大水冲了龙王庙。一家人不认一家人呐，这也是上天的安排吧？这个安排也太坑人了，我可不想要这种安排。那公司可是我爸二十多年的心血呀。凯特里把我爸公司的客户全抢走了，新老客户一网打尽。要不是今天强子告诉我，我还不知道这事儿呢。强子说现在公司没活干了，气得走人了。天儿，那也不能这个埋怨妈呀，是吧？这妈也想管也管不了啊。那凯特里上面还有总公司。总公司上面还有集团呢，妈这是怎么能管得了那么多事儿？那不是你爸，你当然不担心了。那是我爸，下一步该怎么办呀？我爸都已经被逼到绝路上了。你爸就是我爸呀，还还分谁爸呢？是吧？再者说，江州爸，你比我更了解呀。他遇到困难，他肯定能够逢凶化吉，遇难成祥，对吧？平安过关，没问题的。反正我信。爸，我告诉你件事啊。哎哎，没没事没事，我啊，大叔啊，啊，我我我我跟那天儿还有妈，呃，在在在一块儿喝咖啡呢，啊，您过来吗？哎呦，我觉得这点儿吧，有点堵，我估计您到那儿，我估计我们这儿也完事儿了。那您就忙，那您就忙啊，我在您还不放心吗？啊，您放心吧，没事啊，等你。你干嘛呀？那我要不拦着，那你就把事情真真相告诉江叔爸了。那总不能瞒着他吧？我没想瞒着呀、啊，但是你这时机告诉不好。你你现在告诉了，那凯特里就是江叔爸的亲闺女。你看着江叔爸五大三粗的，实际上，实实实际上内心还是挺脆弱的，他接受不了。那你说怎么办？我觉得，我觉得是这样，早晚得告诉。呃，容我想想，咱能不能采取迂回，走那迂回，慢慢渗透。现在不能操之过急，哎，吃吃豆儿，进了豆。现在凯特里这孩子一直找不着，手机都关机。江德顺给的资料都是真实的，彩妮肯定做了预判，但是中国的法律重证据更重事实，相信彩妮总监会有准确的判断。这场官司打下来，本来看见了江德顺提供的资料文件，有百分之五十的希望，现在看到你们的这些视频文件，只剩下百分之二十了。可有些人就是把这个资料充耳不闻，当废纸。凯特，你怎么从上海回来了？看来我来的很及时，不是吗？连李阳先生都在了，看来这次问题很严重。雷副总对我们新签字旅游项目那么感兴趣，欢迎您来参观。借助您的影响力，把线路宣传出去，想不火都很难吧？我也想为公司的项目尽一份力，只可惜没这个福气。服务不了。这些资料都是江德顺提供给你的吧？彩妮正好也在，想必研判过了，入资一顺百顺的所有法律事务都是由你审核通过的。没错，是我。看这些没有法律依据的文件，我觉得是在浪费您的时间。法律条文上是找不出漏洞，但是合同所签的是不符合事实的。江德顺。与于富才的官司一旦打下来，他成为大股东，于富才就是利用法人代表的身份，侵犯股东的利益，那么他所签的所有的合同就都是无效的。接下来，我们的投资将血本无归。江德顺能在第一时间把这些资料提供给我们，就是不想因为于富才的错误
，而惩罚我们，他是在为我们争取宝贵的时间。OK， 很好，雷副总，想必江德顺把你接待的很周到吧？我在上海，项目也是由我负责，你却不来咨询我。凯特，雷副总没有见过江德顺，江德顺找过我，是我让雷副总去调查的。你？是的。您好，克雷先生，你是谁啊？我是一顺百顺董事长江德顺。董事长，请坐吧。嗯，为了保证贵公司的资金安全，我冒昧的打扰你。呃，这个是余福才近十年来把我账上打的。五息分红。最重要的是呢，我呢是一顺半顺的董事长，我是最大的控股人，我占有百分之五十一的股份，所以你跟于福才先生签的合约，我不能承认。江德顺交给了我一份文件，根据这份文件，于福才并不拥有那间公司。凯特，你怎么能在没有调查清楚的情况下就和他签约呢？是合约问题还是文件问题呢？文件、合同都没有问题，但事实是于福才窃取了江德顺辛苦经营的公司。证据。江德顺给你的资料。这些资料，如果你需要，我也可以提供给你。资料里面的所有人都是跟于福才签过合约的供应商。凯特。你怎么不愿意接受事实呢？我只相信我看到的事实。事实是，凯特，你错了。你拿到江德顺的资料的时候，就应该第一时间给我，但你没有。这让我们现在有点被动，而当时第二笔款还没有付。急功近利也要保证公司最大的利益啊！你知道吗？江德顺现在是一顺百顺最大的控股。我现在所做的一切，就是为了公司最大的利益，雷副总。一顺百顺这个项目，从现在开始由雷副总替你善后，希望你能够配合我们的工作。你要撤资？你的问题，我想监察组会调查清楚的。凯特里到总部了。OK， 拜。于总，这网推策划案太受欢迎了，而而且效果非常好。啊？这才不到一天，已经顶出去两百单了。两百多单？啊！快快快，把这个预售案给关了，快！可是这方案是凯特里他们跟谁过不去，都不能跟钱过不去。于总，于总，雷托，雷托去机场，他要飞北京啊。雷托，嗯。哎呦我天！哎呀，哪能啊？我眼皮跳，这两天一直跳。是不是要出什么事儿啊？你快去，把这预售案赶紧拿下来。真的给他拿下来？你听不懂我说话吗？把朱建英叫进来。好嘞。于总，哪能啊？雷托去北京了。拨款一个人不够吗？干嘛非要带莱托一起、啊？你的意思说凯特里也在北京？当然了。谁跟他们讲啊？你讲说啥呀？刺库项目是凯特里私下启动的，而且逼着我用股份抵押也是他决定的。我估计丰托公司那边不大平静。不吧？你没发现吗？江德叔这两天安静的出奇，这绝对不是他的性格。哎，可是问题当初你把公司搞回来，他也没有吭声呀。那是他没有找到理由，没有找到借口。现在能跟我叫板的，就是三兔子了。哼，三兔子，我不怕他。他的货正在替换是吧？是。即使撤下来也不怕他。其他公司的货是不是正在签合同？对呀。法庭上讲究的是证据。这么好的呀
，根本不用担心的，对吧？我好像闻到空气中弥漫了一种不寻常。啥意思啊？从今天开始，我们再也不能跟着凯特里的指挥棒转了。那难道对了？于总，哎，等一下，你这样，再去周围。到投资圈打听打听，看看有什么消息。这些投资人只要看到好货色，又下不了嘴的时候，喜欢围猎。明白，这就去办啊。用股份做的抵押，我希望得到的是风投的追加。真的假的呀？我能骗您吗？千真万确。凯特里，是咱们家的孩子。那上回我和江天还差点把他打了呢。江叔爸还不知道呢，咱也没法跟人家说呀，是吧？绝不能说。那怎么认呢？你瞧瞧这丫头，这些日子把你江叔爸那公司给折腾的。我慢慢渗透吧，您说呢？这凯特里，我怎么看着她这么冷啊？他妈，贾依云也不是这样的。你看，你曹姥姥也是个热乎人啊，像谁呀、啊？这孩子，大妈，您说那个冰美人，冰美人的，说的是不是就是他那样？大妈，严叔，吃饭啦！哎，一会儿见着江叔爸，您可别说漏了。太好吃了，啊，真是世界之大，无奇不有。你说这事儿怎么让咱们给赶上了？太巧了，这事儿。谁说不是呢？我得给江婷打个电话。你怎么非让你们打什么电话呀？好长时间没有一家人吃过饭了，我给他打个电话让他回来。干嘛呀？我姐值夜班呢。他不值夜班，今天不是夜班。那个什么，替别人值。给我发微信了，都说这事儿了，车都让我开回来了，晚上我接他一趟。别说，吃饭啦！哎，我听见了，叫咱们吃饭。行吧，走吧。哟，你这你这本事可真炸呀！是吧？手艺好。哎呦，你尝尝这个饺子，没有味道，尝尝尝尝。各位，来来来，太丰盛了哈！这个说啊，哎，倒酒倒酒倒酒，好嘞，我倒酒。啊，天，来。哎，你倒红了，真假的？来，尝不尝？大妈，哎，好。小叔爸，哎，什么事儿啊？咱们这么庆祝啊？风投公司撤资了。撤了？嗯，好事。嗯，好事。嗯，这才叫真正的好事呢。嗯，那凯特里呢？凯特里只是个项目经理，上边还有总裁呢。咱们得为这个，是不是庆祝一下？来，庆祝一下，庆祝一下！来，来，哎，好事，好事，嗯，来，来，闺女，哎，来，我也早上呢，来，庆祝一下，来来来，这个戒酒了，哎，来来来，啊，来，嗯嗯嗯嗯，那公司那些事儿都解决了，基本上就算解决了。凯特里和那个于福才分了，啊？那凯特里回美国公司会不会受处罚呀？哎，妈，大妈，我爸公司的事你们就别操心了啊！来，爸，我敬你一个。来来来来来，阿姨，阿姨，咱们来喝啊！哎呦，嗯，我孙子回来了。我这，你这不是你孙子？老了。孙女呢？哪？您玩穿越呢？孙女结婚了。都都都都都在这儿呢，这不是？都喝您的，喝您的。妈，我还真佩服您，您真是这个太牛了。要不说姜是老的了。
抠啊。那个老谋深算，说的就是您吧？又臭小子，这嘴皮子越来越厉害了啊！<笑>我跟你说，我这嘴皮子现在可是不得了了。嗯、那企业那总裁啊，让我给忽悠住了。嗯、净手我就得了十五万。哇、哦！哎，我先孝敬孝敬老婆。哎，说吧，我先孝敬老婆。等等吧。还还还有大妈，孝敬大妈。哎，好。哎，孝孝敬妈。哎，还教授吧。哎，教授吧，教授吧。你看，我爸那儿，我我我再考虑考虑吧。剩下的都给我媳妇儿。哎呦，这拍马屁。那是他是我前口的，我不孝敬他，孝敬谁呀？这是。来吧，咱们再喝一个吧。来来啊，哎，来来来，来来，好，见到叔。嗯，我想跟你说，我也来一杯。好，好，哎，对，好。我给妈倒，我给妈倒。哎，现在可以多喝。啊，对对对，啊，都啊，开戒了。啊，对对对，我给妈。是是是是是是是，啊，安利。哎呀，这文心呐、啊，现在肯定回总公司了，要不然他不会手机不开心。项目是他负责的，现在撤资了，心里肯定不舒服。妈，等我爸把公司要回来，然后再让文心跟我爸一起合作，那时候不是一样的吗？当然能了，他可是我爸亲生女儿，而且文心的能力那么强，没问题的。哎呀，是啊，妈，你就别担心了，现在呀、啊、只是撤资而已，房东公司也没什么损失，顶多只是这个项目没有做成而已。他是项目负责人，他是对项目负责的呀。我爸不是说了吗？文心只是个经理。就算他有什么责任，那丰托公司责任更大呀。他们的法务、财务、审查，他们是干什么的？他们得负责。啊。妈，你就别想这个了。我跟你说，这个时候千万不能让我爸知道这事儿。如果要是让我爸知道的话，那就就我爸他真的是接受不了，好不好？什么事儿不能告诉我呀？啊？没有。妈这不正商量着，想给你个惊喜吗？对，对。哎呀，李娟，你教育的好，他呀从来没想过给我买东西啊，都是我买给他呀。是这样吗？哦，都是他给我买东西，嗯，多孝顺呐、啊。是。我先进去了啊，你们聊。哎，啊，你们也快点进去吧。哎。心事儿啊，啊，没有。我跟嫂子都说了，从今往后不让他跟着你了，啊。即便是在大街上遇见你，遇见闺女，我也假装不认识。我一定遵守我的诺言。你不同意，闺女不同意，江天不同意。坚决不认，绝不见面。看见你和江天这样，我心里真高兴。进去坐吧，啊！别喝了。算计，江德顺，江德顺，江德顺算计你干嘛？他
居然找到了克里。乡的顺小可以总在。怎么可能？我们现在找科瑞总裁，都需要预约。江德顺能找的。Michael。不，你好好想想，想想。雷副总。雷军。他想了这个位置想了很久，他不甘心做雷副总。你现在怎么那么愿意喝酒啊？酒，好东西，好东西。但是他会让你失去理智。越是这个时候，越要保持清醒。奎总裁怎么说？江德顺，这些都是江德顺，都是江德顺。行了行了，好喝，于谦，就是江德顺引起的。让我喝。台子，小心小心台子。走。哎，你还喝什么喝？你都喝醉了。你看，看那那转，看笑话。没有。你让我喝。把你喝多了，来来，小心，小心，小心，小心，小心，听你说，听你说，你说，你不知道，我，我不知道什么呀？我不知道，我不知道是克里总裁都会相信雷军。江德顺吗？江德顺通过雷军认识的克里总裁，跟他说了一些他自己认为是属实的话。不是，不是。怎么不是？江德顺，那是那是那是。江德顺他就是个傻瓜。走走走走走，喝醉了，喝醉，喝醉了，喝醉，喝醉了啊！去公司干嘛呀？公司那是讲道义、讲人情、讲规矩的地方。你像这三不讲的人，咱去公司干什么？三不讲的。行啊，福才，弄了一个代理方案，弄一批假货，以次充好。你看了没，长治？被你整的生意都做不下去了，江德顺，要请律师告你了。我们哥几个都得上法庭作证。那天上法庭啊，不光我们哥几个，还有好些你都认识的。于总，我们哥几个商量好了，到法庭就实话实说。还是江哥爱厚道，欺负厚道人，那是没天理的。哎，这法庭他一定是讲道理、讲证据、讲事实。福才，你懂法吗？你懂懂，真懂啊！你知道这商业诈骗罪要判几年吗？这三到五年。说明你还懂法，但是你要把这哥几个都弄得倾家荡产了，就不是三到五年的事儿了。你听明白了吗？自个儿琢磨啊。
Subscriber, you dialed. Power off. Ma, you 怎么了？文心一直关机，你说他会不会出什么事儿？我想去北京看看他。北京那么大，你去哪儿找啊？你爸不是认识文心他们公司的总裁吗？自然也知道他们公司在哪儿。那你怎么问我爸？我想想个办法套出来。
。江天儿，我想了又想，这事现在不跟你爸说，回头他知道了，他会生气的。那你现在告诉我爸，你就存心不想让我爸把公司要回来？在凯特里的问题上，妈你已经乱了分寸了。江天儿。罗伊的考虑不是没有道理的，有什么道理啊？难道像凯特里那样，让我爸把公司拱手让人？不是，啊，江天，我是怕你爸。妈，你又不是不知道，当初凯特里是怎么逼我爸的？我爸这个人心最软呢、啊，尤其是在亲情上。你要是让他知道凯特里是他亲生女儿，别说公司了，人头都可以拿走。妈，你这是在害我爸。我告诉你，你要是敢告诉我爸实情，我就不认你这个妈。江天儿，罗姨，那个天儿从小就脾气直，不太会说话，您别往心里去啊。嗯嗯，哎，随我。哎，就这么办吧。嗯。天儿，听你的。行了，快。可是我这个眼皮子老跳。老觉得会有什么事发生？哎呦，不会有事儿的，您就放心吧。行了，江天，好好哄哄你妈。怎么说话呢？这是，和好了啊？<笑>我还能生他的气啊？真是。嘿<笑>、hey, ，我觉得当务之急先稳住裕福财，融资公司那边我先去挡挡。如果不能打败你的对手，就和他联手，找张德胜。你觉得有可能吗？不试一下怎么知道呢？朱建英，怎么款还没到账？于总，你要这么多钱打到个人账户干什么？我今后是不是做每件事事先得向你请示啊？不能完全听信凯特里的，按他那说法，公司早晚被他带沟里去。你尽快把钱给我打过来就行了，好吧？好的你这你你这又推又散的，你这干嘛呀？这是出事了，出事了！怎么事儿啊？你们大腕赶不过来了。他赶不过来，你你你找你们丁总说，你跟我说什么？我我们丁总今天有很重要的会议，他来不了啊。我的事儿啊。哎呀，我就实话跟您说了吧。我们丁总昨天拉肚子，今天实在爬不起床来了，所以才叫我盯这茬的。这这我也。这是是现场考验我呀，对吧？你这事情太棘手了，这这没有防备，这。这袁老师，救场如救火呀！你帮我想想办法吧，总不能下边冷场，是不是？我们总裁今儿上来了，在他家看着呢。解不了，解不了呗，解不了呗。这个难度太大了，棘手的很，很棘手。两万，行吗？这么说吧，要解这杯，没有五万块钱，咱甭谈了。五万，那我做不了主啊。那那你找别人吧。我我给我们丁总请请示一下，你等等。
姐，姜老师您没问题、啊，什么没问题啊？你唱一段啊？这就是不是姐，你是熟的，救场炉救火，你这是这这个，你这谁跟钱有仇啊？你来吧来吧，哎你。拨打的电话已关机。这个真是太不正常了，一天一宿了，你们年轻人哪能离得开电话呀？你要不你在那个网上搜一下他们公司的电话？我已经联系大卫了，这大卫说凯特里昨天在公司呢，但今天没在。你说？他是不是在飞机上呢？飞机上的，北京到上海也就两个小时啊。这可真是太不踏实了。飞机一起飞就得关机。啊，跟他爸爸聊天呢。谁？曹阿姨，谁跟他爸聊天呢？江天儿啊。江天儿啊，这儿呢。曹阿姨，江天在这儿呢。他不是江天。我老了，他不知道在哪儿神游呢。现在，哥，呃，玉福才快吓尿了，我就怕他心脏受不了，晕过去。撤资的事儿不会有。哟，凯特总来了，神风把你给吹来了，江总，您要哎，给二位沏杯茶。好。江总，想必你已经从雷副总的知道我们公司要撤资的事情了，应该很开心吧？那你说我是很开心呢、啊？